നമസ്തെ മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻറ്റ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റ് മൂന്നാം ഘട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ട് വരെ അലോട്ട്മെന്റ് ഡിസംബർ ഏഴിന് പ്രഖ്യാപിക്കും എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്നിവയുടെ പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയുഷ് കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കോളേജ് പ്രവേശനം നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വഴി മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകൾ ബി ഫാം അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രഖ്യാപിക്കും സെന്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ കർണാടക മെഡിക്കൽ അലോട്ട്മെന്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം ഇരുപത്തി ആറിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും തമിഴ്നാട് മെഡിക്കൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഓപ്പൺ ഡൗൺ ഫലപ്രഖ്യാപനം നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ ഓൾ ഇന്ത്യ വെറ്റിനറി കൗൺസിലിംഗുകൾ നവംബർ അവസാന വാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തെ വെല്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ബി ടെക് പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് മെഡിക്കൽ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് വരെയും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ നാലായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് വരെയും ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് റാങ്ക് വരെയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു പത്തൊൻപത് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് റാങ്ക് വരെയും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് വരെയും ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് റാങ്ക് വരെയും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ പതിനോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ പതിനോരായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് റാങ്ക് വരെയാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് ഈ അലോട്ട്മെന്റിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ നിന്നും അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം എൻട്രൻസ് കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുക അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ആ തുക ഓൺലൈനായോ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയോ അടയ്ക്കാം അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ ഫീ റെസീപ്റ്റ് ഡേറ്റ ഷീറ്റ് എന്നിവ അടക്കം കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റകളും അതുപോലെ എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബാക്കി അടയ്ക്കേണ്ട സ്പെഷ്യൽ ഫീസും അടക്കം നിശ്ചിത തീയതിക്കകം കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്യണം ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ ഒരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോളേജ് മാറ്റം കിട്ടിയവർ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പുതിയ അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ആദ്യം പ്രവേശനം നേടിയ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഫീസും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും തിരികെ വാങ്ങി നിശ്ചിത തീയതിക്കകം പുതിയ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും വേണം രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റിൽ കോളേജ് മാറ്റം കിട്ടിയവർ നിർബന്ധമായും പുതിയ കോളേജുകളിലേക്ക് മാറ്റം വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം ലഭിച്ച കോളേജ് ആ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഡിസംബർ ആറിന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിനനുസരിച്ച് എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ്
ഡിസംബർ രണ്ടിന് അവസാനിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ ഏഴിന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പായി കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്യണം ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തോടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ പൂർണ്ണമാകും ഇനിയും ഈ കോളേജുകളിൽ ഒഴിവ് വന്നാൽ ആ ഒഴിവിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ലിസ്റ്റ് എം സി സി ഓരോ കോളേജുകളിലേക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോളേജുകൾ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിലൂടെ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇനി നടക്കുവാനുള്ള മൂന്നും നാലും ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച് കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയാൽ പിന്നീട് മറ്റൊരു അലോട്ട്മെൻറ്റിലും ആ കുട്ടിയെ പരിഗണിക്കുകയും ഇല്ല എന്നാൽ പ്രവേശനം നേടുന്നില്ല എങ്കിൽ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്യും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച് ലോകമറിയുന്ന ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഒരുക്കുന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബ്രില്യന്റിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ചങ്ങനാശ്ശേരി പാല കോട്ടയം തൊടുപുഴ കോതമംഗലം എറണാകുളം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് സെന്ററുകളിലായിരിക്കും ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം ഹൈബ്രിഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബാച്ചുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓൺലൈൻ ഹൈബ്രിഡ് ബാച്ചുകളുടെ ഫേസ് വൺ ക്ലാസുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകൾക്കായുള്ള ഫേസ് ടു ക്ലാസുകൾ ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആരംഭിക്കും അതുകൊണ്ട് മറക്കേണ്ട അർപ്പണബോധത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവാം ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കോളേജിലും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുമുള്ളൂ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഈ വർഷത്തെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പ്രവേശന നടപടികൾ അവസാനിക്കും എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി എസിൻ്റെയും ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ആറ് വരെ നടക്കും കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിമൂന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനാറിന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാലാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രകാരം കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടേണ്ടത് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് മുമ്പാണ് വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിങ്ങുകളുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഡിസംബർ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നവർ പതിനാറിന് മുമ്പായി കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടണം നാലാം ഘട്ട സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നവർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം ആയുഷ് കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കോളേജ് പ്രവേശനം നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അവസാനിക്കും ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് എം എസ് ബി യു എം എസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അവസാനിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച കോളേജ് താൽപ്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചിത തീയതിക്കകം പ്രസ്തുത കോളേജിൽ പ്രവേശനം എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് എന്നിരുന്നാലും ആ കുട്ടികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഓപ്ഷനുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിന് ശേഷം മറ്റ് മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ കൂടി എ എ ട്രിപ്പിൾ സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ആയുഷിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലഭിക്കും രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നടക്കുകയും ചെയ്യും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബർ എട്ടിന് പ്രഖ്യാപിക്കും ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് എം എസ് ബി യു എം എസ് 
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്നീ പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായുള്ള ആദ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും കേരള ബി ഫാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ബി ഫാമിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച കുട്ടികൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലഭിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിന് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചവർ പതിനയ്യായിരം രൂപയും വെറ്റിനറിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഫീസും അടയ്ക്കണം ആയുർവേദത്തിന് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ പതിമൂവായിരം രൂപയും സ്വകാര്യ ആയുർവേദ കോളേജുകളിലെ സീറ്റ് ലഭിച്ചവർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫീസായി അടയ്ക്കേണ്ടത് കേരള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചെല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയും ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതിക്കകം ഫീസ് അടച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയും ഡേറ്റ ഷീറ്റും എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം കോളേജുകളിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർണാടക മെഡിക്കൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കർണാടകത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വഴി പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ കോളേജുകളിൽ നവംബർ പതിനേഴിനകം നേരിട്ടെത്തി പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോട്ട എലിജിബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റും കർണാടകത്തിന് പുറത്ത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സെൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാത്തലിസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിനോടകം അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മാർക്ക് വരെയുള്ളവർക്കാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനായിരിക്കും തമിഴ്നാട് മെഡിക്കൽ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും സി എം സി വെല്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെയും കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പതിമൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ഫീസുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിനുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റാണ് ടി എൻ മെഡിക്കൽ സെലക്ഷൻ ഡോട്ട് നെറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും ആവശ്യമില്ലാത്തത് റദ്ദ് ചെയ്യാനും ഈ അവസരത്തിൽ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പ്രവേശനം നേടിയിട്ട് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാതെ ഫ്രീ എക്സിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കും ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനകം കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഓൺലൈൻ വഴി ടി എൻ മെഡിക്കൽ സെലക്ഷൻ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് താനും മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഓഡിയോ ബുക്ക് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഓഡിയോ ബുക്കോ അതെന്താ അതായത് നമ്മൾ ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും കേൾക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് ഉള്ളത് പറയാലോ അത്ര പിടികിട്ടിയില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പില് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണിത് ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് വായിച്ച് വായിച്ച് തരും അതായത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നമുക്ക് വായിച്ച് തരും ഇനി ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വായിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കിക്കേ ഇത് ഇതുപോലെ അത് കൊള്ളാമല്ലോ പക്ഷെ ഈ എഫ് എമ്മിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ അല്ലേ Bacteria are the sole members of the kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. National Institute of Design 
ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഡിസംബർ പതിനാറ് അഞ്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഡിസംബർ പതിനാറിന് മുമ്പ് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് എൻ ഐ ഡി ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കണം അഹമ്മദാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹരിയാന മധ്യപ്രദേശ് ആസാം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കോളേജുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യു സിഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് പ്രവേശന പരീക്ഷയും നടക്കും ആക്സസറി ഡിസൈൻ ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നിവയിലാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അനുവദിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് എൻ ഐ എഫ് ടി അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാം ഘട്ട ഓപ്പൺ റൗണ്ട് നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി നടന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തവരുടെയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച കുട്ടികൾ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കാം ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ വെറ്റിനറി എന്നിവയുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്ക് ഐ സി എ ആർ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും വെറ്റിനറി കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്ക് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരവും വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ വെല്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ നാല് ക്യാമ്പസുകളിലോട്ടുള്ള വെല്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു വി ഐ ടിയുടെ വെല്ലൂർ ഭോപ്പാൽ ആന്ധ്ര ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പസുകളിലോട്ടുള്ള നാൽപ്പതിലധികം കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് വി ഐ ടി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയായിരിക്കും വി ഐ ടി ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും എക്സാം സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവുക വി ഐ ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ നേടിയ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുക യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ നാലു ക്യാമ്പസുകളിലെയും പ്രോഗ്രാമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഫീസ് നിരക്കുകളും വെല്ലൂരിലെ ബി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം